When your oil and filters are changed, some old oil may remain in your vehicle's engine, which is normal. But what happens is the remaining old oil mixes with your new oil, making it look dirty. This is why it is important to clean the inside of your engine and remove these contaminants. Over time, chemical compounds and engine oils break down, causing the oil to oxidize. This results in a buildup of sludge particles. It can result in increased oil consumption, increased emissions, and loss of power. Blue Chem Engine Oil System Cleaner works to remove deposits and other built-up materials inside your engine. This helps to reduce wear, decrease oil consumption, reduce emissions, and restore uniform performance across all cylinders. The Blue Chem Engine Oil System Cleaner is designed specifically to pre-clean and protect engine surfaces and keeps new motor oil at maximum operating performance. Blue Chem recommends that the engine oil system cleaner be performed at every service or when a vehicle is used for heavy duty work, when any oil and filter service is over 2,000 kilometers, 1,242 miles past due, when the engine oil level is below the minimum indicator, when there is a strong burnt oil smell coming from the top of the engine, if there are signs of oil sludge discovered during the oil and filter service. Water from condensation in your gas tank can affect the performance of your engine. The Blue Chem Fuel System Cleaner can protect your vehicle from condensation and carbon deposit buildup that can lead to engine hesitation, poor fuel economy, and increased emissions. When Blue Chem Fuel System Cleaner is poured into your fuel tank, moisture in the fuel system mixes with fuel and the cleaning additive. This emulsion then cleans the injectors and combusts in the engine. This special additive improves engine efficiency by cleaning and lubricating key components of your vehicle's fuel system and prevents valve deposits. It binds and removes water and helps prevent fuel lines from freezing and corrosion, which is a big benefit during harsh winter months. For fuel tanks less than 60 liters, one bottle of Blue Chem Fuel System Cleaner should be used regularly or every three months as needed.
đi xe bình thường thì cũng nên định kỳ sử dụng cái dung dịch vệ sinh à, các xăng này khoảng 5 đến 10 ngàn km tương đương với lại một hoặc là hai lần bản định kỳ thì nó sẽ giúp vệ sinh cái dịch vụ để xe của chúng ta nó sẽ à, đỡ tốn xăng hơn cũng như là cái độ bền nó cũng được đảm bảo hơn hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn sản phẩm Fuel System Cleaner sản phẩm này dùng để loại bỏ được nước trong hệ thống xăng của mình và những cái oxy hóa gây tắc nghẽn hệ thống phun xăng của mình thì cái thí nghiệm cái thí nghiệm đầu tiên mình sẽ minh họa có khả năng loại bỏ được nước trong bình xăng thì đây là xăng của mình thì mình sẽ mô phỏng nước nó sẽ sẽ trong bình xăng nước vào bình xăng này nó có nhiều cái nguyên nhân thì do thời tiết thay đổi cái độ ẩm nó nó thay đổi nó ngưng tụ nước rồi khi mình đổ xăng hoặc là mình rửa xe trời mưa thì nước có thể vào trong hệ thống xăng của mình vào nước sẽ vào bình xăng lớn thì nước với xăng nó sẽ không hòa trộn được với nhau nước nặng hơn bao giờ nó cũng ở dưới cái thành và nó bám trên những cái 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 cái, cái, cái thành của cái cái hệ thống của mình tương tự như vậy mình sẽ cho nước vào đây thì à, mình sẽ sử dụng một ít cái sản phẩm dung dịch Fuel System Cleaner này
oil and lubricants, and their effects on combustion engines. Every time an engine is run, deposits are left behind, and these always have a long-term effect on the way the engine functions and its degree of efficiency. In particular, compression is reduced as a result of sediment in the area of the piston rings, oil rings, and their grooves. The deterioration in the combustion of the fuel-air mixture resulting from this leads to a reduction in the engine's performance. As a result of this, there is an increase in both oil and fuel consumption. This creates a situation where the sediment caused by the combustion process increases markedly, exhaust fume levels rise, and not least, the wear and tear on engine parts escalates. Parts of the mixture and combustion gases evaporate in the crankcase and thereby accelerate the speed at which the quality of the oil deteriorates. And this can lead to problems in the crankcase breather system. Larger particles of dirt, such as the formation of resin deposits in the oil ducts, can trigger a reduction in the lubrication of important components, for example, the camshaft. Are all these impurities removed by a normal oil change? To illustrate this, let us have another look inside the crankcase. The old oil is drained during the simple oil change process. However, not all the impurities caused by running the engine are removed when the old oil is drained off. Some of them remain in the form of deposits in the oil and the lubrication system. Once the engine... with fresh clean oil and is then started, the new oil absorbs the remaining deposits and in a very short time, the oil is once again contaminated. This situation naturally has a negative effect on the efficiency of the new oil. In order to maintain both the performance and the economic efficiency of combustion engines, we recommend that the After our cleaning agent has been added to the old oil, the engine is run in idling mode for 10 to 15 minutes. During this time, it releases all the impurities caused by running operations in very fine molecules, as shown here at individual problem zones. In our example, this is the piston ring area, the crankcase breather area, the camshaft lubrication area. At the same time, highly efficient lubricating substances protect the engine during the whole cleaning process. Elastomers, such as oil seal rings and O-rings, are kept absolutely supple. All the impurities are now removed when the old oil is drained. This means that the oil and the lubrication system, which we fill with new fresh oil, very clean. Now, the new oil can perform to the best of its ability in a clean environment and fulfill the tasks required of it, such as lubricating, sealing, cooling, purifying, and keeping particles in suspense. The fresh oil is now able to absorb the impurities that have been newly created and is no longer limited in its ability to perform by the old deposits. As a result, we have new, fresh oil in a clean engine, the best possible oil and fuel consumption, improved engine performance, less wear and tear on parts, the lowest exhaust emissions, and a longer life for the catalytic converter.
Hi, xin chào các bạn thì mấy bên nay mình lan thang trên mạng tình cờ kiếm được những sản phẩm chăm sóc cho xe rất là thú vị và mình làm clip này để chia sẻ đến các bạn những sản phẩm này thì ác hẳn từ trước đến giờ các bạn đi bảo dưỡng xe thì các bạn sẽ nghe nhiều đến cái dung dịch vệ sinh bét xăng đó là tổng hợp của việc vệ sinh bình xăng kim phun và cả bùn đốt nhưng mà ít khi nào các bạn nghe đến cái dung dịch vệ sinh bét dầu nhớt thì trên tay phải của mình đây là cái dung dịch vệ sinh bét dầu nhớt đến từ hãng blue cam của đức và bên trái là cái dung dịch bảo vệ động cơ công nghệ nano à, cũng đến từ hãng blue cam luôn chai này đổ vào nhớt thì mình sẽ chia sẻ sau vậy thì tại sao chúng ta cần phải vệ sinh cái bét dầu nhớt thì như các bạn biết là sau thời gian sử dụng á, thì động cơ của chúng ta nó sẽ thải ra những cái mũi than trông giống như là bùn vậy á à, hay còn gọi là mũi carbon những cái chi tiết kim loại thì nó ma sát với nhau nó sẽ tạo ra những cái mặt kim loại thì hậu quả là cái xe của chúng ta nó sẽ bị giảm cái hiệu quả bao trơn và cái hao mòn nó cũng nhiều hơn bên cạnh đó cái một phần mũi than nó sẽ bám vào những cái van và nó gây cản trở cho cái hoạt động đóng mở cái hậu quả là nó sẽ làm mất công suất của chiếc xe à, bên cạnh đó một lý do nữa đó là việc chúng ta đổ cái nhớt mới vào nhớt cũ thì nó sẽ làm làm giảm cái phẩm chất nhớt rất nhanh à, cái chai xúc bét dầu nhớt này nó sẽ tẩy mũi than bên trong tẩy mặt sắt bên trong và đồng thời là nó cũng đưa những cái phần nhớt cũ bên ngoài ra được nhiều hơn so với lại việc là chúng ta chỉ đổ nhớt cũ ra và thay nhớt mới vào thì hồi nãy mình có đề cập đến vấn đề là đổ nhớt mới vào cái phần nhớt cũ còn lại quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của nhớt mới thì bây giờ anh Phương sẽ uh, minh họa cho chúng ta thấy là sự khác biệt như thế nào bây giờ thì anh Phương sẽ đổ nhớt cũ vô hai cái ống nghiệm thì bây giờ chúng ta hình dung là, là hai ống nghiệm là giống như là 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 hai cái động cơ mà có cái phần nhớt cũ trong đó rồi bây giờ thì một cái động cơ sẽ được tháo nhớt ra cả hai quy trình là đều giống nhau hết tháo nhớt cũ ra thì cái động cơ bên trái sẽ không có xử lý với, với cái dung dịch xúc bét dầu nhớt mà sẽ được đổ thẳng dầu nhớt mới vào cái lượng cái đợt nhớt mới vào đó đắt lên đó, các bạn thấy là nó vẫn đen xì luôn không khác gì cái phần nhớt cũ đó, cái động cơ bên đây thì sẽ cũng sẽ được tháo nhớt cũ ra đó, anh Phương đang khui cái chai xúc bét dầu nhớt mới luôn để mình thoại cho chúng ta xem chúng ta sẽ đổ cái dung dịch vệ sinh bé chai nhớt vào cái lượng nhớt cũ và chúng ta lắc lên cũng giống như là chúng ta đổ 
đổ dung dịch vào và để cho máy chạy cầm chừng cỡ 10 đến 15 phút đó thì cái dung dịch vệ sinh các nhớt này nó sẽ lại bỏ mũi than lại bỏ những phần nhớt cũ rất là nhiều để khi mà chúng ta đổ nhớt mới vô thì cái nhớt mới nó sẽ chất lượng tốt hơn tôi mới thêm cái đợt nhất mới vào cái động cơ bên phải nè đó các bạn sẽ thấy sự khác biệt là đổ nhất mới vào thì nó có màu vàng luôn bây giờ tôi sẽ lắc lên xem nó có đổi màu không anh tôi lắc thêm chút nữa đi <cười> ok đó. các bạn thấy đây sự khác biệt ở bên trái là có sử dụng cái dung dịch vệ sinh các nhớt còn bên phải là không thì cái đập nhớt mới bên trái giữ được cái màu vàng gốc cho thấy là cái lượng nhớt được đảm bảo cái thẩm chất nhớt cũng được tốt hơn thì bây giờ mình sẽ có một cái bài test khác để mà cho các bạn thấy là cái hiệu quả trước khi uh, sử dụng cái dung dịch xúc bét uh, nhớt dầu nhớt và sau khi sử dụng cái dung dịch nó như thế nào thì uh, cái bài test này mình sẽ tháo bốn bu ra và để mà đo cái áp suất ở bên trong cái vùng đốt thì xe mình nói chung là tương đối là cũng được chăm sóc tương đối tốt thì không biết là cái hiệu quả như thế nào bây giờ bây giờ thì anh Phương sẽ bắt đầu đo áp suất của bốn cái bùng đốt tức là áp suất cho mỗi mỗi cái xi lanh đó có cái máy để vẽ ra biểu đồ luôn Thì đây là kết quả sau khi đo áp suất của bốn cái xi lanh hay là hay là bốn cái máy á à, thì kết quả cho thấy là nhìn chung thì áp suất khá là tốt nhưng mà hai cái động cơ ở giữa thì nó không có đều hai cái xi lanh ở giữa thì nó không có đều rồi đây là trước kết quả trước khi mà đổ cái dung dịch vệ sinh bét dầu nhớt vào thì cái cách sử dụng cái dung dịch xô bét dầu nhớt này cũng rất là đơn giản là đổ thẳng nó vào cái dầu nhớt cũ đổ thẳng vào đổ hết chai một chai này là sử dụng được cho 5 lít nhớt sau khi đổ cái chai dung dịch xúc bén dầu nhớt thì chúng ta sẽ đề máy và cho máy chạy ở idol chạy cầm chừng khoảng 10 đến 15 phút thì đây là kết quả sau khi vệ sinh bét dầu nhớt các bạn đã thấy là là hai cái máy hai cái xi lanh ở giữa là nó cho áp suất đều hơn sau so với lại trước khi vệ sinh cho thấy là hiệu quả rất là tốt sau khi làm vệ sinh cái bình nhớt ở đợt nhớt cũ thì ở cái đợt nhớt mới này mình sẽ đổ thêm cái chai bảo vệ động cơ công nghệ nano à, nếu như anh em mà đã có nâng cấp cái công suất trên chiếc xe của mình cũng như là có thói quen đi uh, tua tua cao số thấp như mình á thì anh em nên sử dụng thêm cái chai bảo vệ động cơ này vì sao bởi vì thứ nhất là khi mà đổ cái chai này vào trong cái bình nhớt mới thì nó sẽ cải thiện cái chất lượng nhớt uh, lên 30 đến 40 phần trăm và bên cạnh đó thì cái chai bảo vệ động cơ này cái công dụng của nó thực chất là nó sẽ tạo một cái lớp màng uh, giữa những cái chi tiết ma sát bên trong động cơ thì nó sẽ giúp cho cái việc À, di chuyển những cái chi tiết mà sát này diễn ra trơn tru hơn từ đó giảm được cái uh, hao phí như anh em cũng biết là nếu như mà chúng ta giảm được cái hao phí ở trong động cơ thì đồng nghĩa với việc là chúng ta cũng cải thiện cái công suất của chiếc xe lên một chút thì cái việc sử dụng chai bảo vệ động cơ này cũng rất là đơn giản sau khi mà anh em đổ cái đợt nhất mới vào anh em sẽ chừa ra khoảng 250ml để mà anh em đổ cái chai uh, bảo vệ động cơ này vào rồi xong thì anh em cứ chỉ việc đi là nó đã có tác dụng sau khi tháo hết cái đợt nhất cũ ra ngoài thì mình sẽ bỏ cái chai bảo vệ động cơ công nghệ nano này vào chung với là cái đợt nhất mới thì có thể là cái hiệu quả nó sẽ không có thấy được ngay tức khắc như là cái chai uh, vệ sinh cái bét nhớt nhưng mà sẽ cảm nhận được về sau thì bây giờ mình sẽ tiến hành
anh em hôm nay đã là ngày thứ năm kể từ khi mình mang chiếc Vios của mình đi làm thanh lọc chọn gói là bao gồm xúc bét nhớt, xúc bét xăng và thử cái chai bảo vệ động cơ công nghệ nano của hãng Blue Chem à, thì tới hôm nay kết quả nó đã bắt đầu rõ ràng hơn rất là nhiều và mình rất vui chia sẻ những cái mà mình cảm nhận được cho anh em biết từ cái lúc mà mình nhận xe về á thì kết quả nó chưa rõ lắm À, thậm chí là cái máy nó hơi bị gần hơn so với lại trước nhưng mà sau khi đi khoảng 600 cây đi hết một bình xăng à, thật ra không phải là mình đi mà là một anh khác đi giùm mình và đổ lại đây bình một cái bình xăng mới và đưa lại xe cho mình để mà mình đi á, thì à, mình thật sự ấn tượng với những gì mà mà mà, mà cái vụ thanh lọc chiếc xe mang lại à, đầu tiên là bây giờ mình sẽ đề máy lên nè các bạn có thể nghe tiếng máy nó khá là êm Mặc dù là xe mình sử dụng cái lọc gió uh, Hiệu năng cao của K&N Thì đáng lẽ ra là nó phải ồn hơn Nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình thấy là nó êm Giống như là mình đang sử dụng cái lọc gió zin vậy Rồi bây giờ mình sẽ đi thử Cái điều mà mình cảm nhận được rõ ràng nhất Đó là chiếc xe của mình sau khi thanh lọc uh, Khi mà vệ sinh cái bét xăng Xong Thì nó đã không còn bị giật giật uh, Giống như là bị học xăng nữa rất là tuyệt vời trước khi mà mình làm cái vụ thanh lọc đó, thì chiếc xe của mình mình đổ xăng 95 của Petrolimax cái đợt mà xăng 95 nó bị nhiễm nhựa hay là keo gì đó và lúc đó là cái xe của mình nó đi nó giật giật nó nặng máy khó chịu hơn à, bình thường rất là nhiều thì sau khi mình làm thanh lọc hiện tượng nó hết hoàn toàn rồi cá tiếp theo là bây giờ cái ga của chiếc xe mình đây để đường chống chút Nó lên rất là mượt Mượt như bơ vậy Mà lại còn êm nữa Cảm giác như là mình Đi với xe lúc còn mới Và khi mà mình về Tốc độ khoảng 20km một giờ Thì trước đây xe của mình Đi 20km một giờ số 3 Thì cái động cơ của nó Bị hiện tượng đỏ máy Và nó bị đuối máy một chút Còn bây giờ thì không còn hiện tượng nó luôn theo mình nghĩ thì có lẽ là sau khi mà thanh lọc đó, thì chiếc xe của mình cái uh, công suất cũng như là cái mô men sắn có lẽ là nó cũng tăng lên một chút hoặc là cũng nhiều nhiều đó thế nên là khi mình đi ở tốc độ 20 km một giờ đây này luôn không 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 có rần rần máy luôn nè đó nói chung là mình cực kỳ hài lòng với cái vụ uh, thanh lọc chọn gói chiếc xe này và mình nghĩ là anh em nào mà hôm nọ đổ nhầm xăng 95 bị nhiễm bẩn thì anh em nên thực hiện cái vụ chọn gói này cũng như là anh em nào mà chiếc xe của mình đã đi nhiều á thì cũng nên làm luôn khoảng năm sáu ngàn km thì nên làm chọn gói rồi xin cảm ơn